Duplo Expresso. Olá, tudo bom? Esse é o Drops do Duplo Expresso dessa sexta-feira PSAI, 15 de fevereiro de 2019. O dia que reafirmamos o que todos já sabem. A ficção científica não se desenvolve no Brasil porque a nossa realidade é muito mais incrível que qualquer uma delas poderia supor. Não é mesmo, Sama? Saudações samânicas! É isso mesmo, eu estou aqui com o meu raio iluminador de ideias. E o tema que a gente vai discutir, um deles, é esse mesmo, Kred. É possível sonhar num país em que não tenha futuro? Rômulos, é com você, amigo. É, Sam, você está aí, como falou o, o, o Krebs, o, o, acho que foi o Krebs que falou, você está que nem o cara do Watchmen, do Rorschach, com essa, <risos> com essa cara oculta por uma máscara. Mas, Sam, é verdade, assim, a realidade brasileira ela é stranger than fiction, ela é mais bizarra que a ficção, qualquer ficção, a gente lembrou, inclusive, no programa, dos redatores do, da série House of Cards terem falado que era impossível superar o contexto brasileiro do golpe. E a gente falou bastante sobre golpe também hoje na primeira parte, a gente fez uma retrospectiva das etapas do golpe e posicionamos aí os atores nessa né, questão do Baby Ann, essa briga com o clã familiar, o posicionamento dos militares entrando com deixa disso, qual é a motivação deles para preservar uma pessoa que poderia sair com homem-bomba, poderia desmoralizar todo mundo de uma vez, não só o Bolsonaro, mas a gente aproveitou e falou também e contextualizamos nesse tabuleiro o posicionamento do Ciro Gomes e seu entorno e também do Haddad e seu entorno. Parece que um está mais torcendo para o Bolsonaro cair e entrar o Mourão, que seria o lado, a ala do PT do Haddad, que é aquele pessoal que está com a ideia de ser um MDB, novo MDB da ditadura, e já o Ciro Gomes com a ideia de preservar o Bolsonaro até o fim para ver se quando ele cair, levar junto dentro do caixão o Mourão, na expectativa de que ele possa surgir como solução em 2022. É importante que a gente não sirva de massa de manobra de ninguém e tenhamos plena consciência do que motiva as ações de cada uma das partes. Pelo menos, certeza a gente não pode dar, mas é isso que a gente tenta fazer aqui é, na nossa análise e convidamos você a acompanhar lá na primeira parte do programa. Isso depois a discussão sensacional, que contou ainda com a participação do João de Ataíde, na segunda parte, sobre a ficção, inclusive com muitas, é, ficção científica, inclusive com muitas dicas culturais que vão estar lá na página do duplexpresso.com na postagem com o programa. O Duplo Expresso volta no domingo, a partir das 18 horas, e é, na semana que vem, né, o programa diário durante a semana, a partir das 6 da manhã. Até lá. Duplo Expresso.